家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天我们来做个珍珠九层糕，西米煮熟，然后再用热水烫粉的做法，很容易做，且成功率很高。大家只要跟着舅舅视频内做法做起来。舅舅不隐藏式分享做法，想学的朋友跟着视频做做看，很快您也有九层糕吃了。对呀，还有嘟嘟陪大家呢。是的，首先先煮锅水，水开后将四十克西米倒入，拌一拌，盖好继续再煮十分钟。十分钟后，西米保持白心状态，说明此刻西米腥味熟透，但没关系，可以熄火，盖上锅盖，用余温继续将西米焖透就行了。包装浓烟奶四百克。任何牌子都行，即使您喜欢选用新鲜椰奶也可以。新鲜的椰奶比较稀，量方面就不需要四百克了。加入一百六十克细砂糖，稍微拌一拌。九十克砂骨粉就是西米粉，这在一般超市或烘焙店都有出售。六十五克粘米粉，台湾的朋友记得改用再来米粉。一百四十克木薯粉。最后再四分之一小匙盐，因为椰奶关系，加一点盐比较解腻，而且还可以提升糖的甜度。将粉浆拌匀，这食谱用的都是淀粉类，很容易就拌匀。好了，大约这样就行了。先搁置一旁，让它自行乳化。锅里加一点水，加入三片斑斓叶煮开。水开后，倒出三百毫升。接着将热水直接冲入粉浆内，水一边加入，一边快速搅拌。加入热水的粉浆处半熟状态，粉就不会轻易沉淀，这大大提高了制作这九层糕的成功率。大家不妨参考一下舅舅这做法。将拌匀后的粉浆过筛，这过筛后的粉浆约一千零一十克，匀分九份，每份重约一百一十二克。总言之，将所有粉浆除九份就对了。先勺出白色粉浆四份，搁置一旁备用。接着再另外勺出两百二十四克。加一点点青色可食用色素，调成两份青色粉浆，这样淡淡的就好。最后将剩余的粉浆都调成红色，舅舅选用的是樱桃红，这颜色蒸熟后的九层糕，好看又喜庆，叫人看了很愉悦，一样是淡淡的。再匀分成三份，四份白，三份红，两份绿，共九份。取一大碗室温清水，再将煮熟的西米裹一过水，除去多余淀粉，沥干，再将西米同等份勺入二清。二红粉浆内，拌匀。长方模内磨一层薄油，这磨二十乘十四公分，高六公分。这也可以用八寸方模替代，初学者可以选用原模更好。原模受热均匀。会容易掌控熟度，蒸锅内水煮开，放入模具预热三分钟，三分钟后倒入一份青色粉浆，盖好，中低火蒸五分钟，火不能太猛，避免膏体表面起泡，影响外观。每一次倒入粉浆时都要拌一拌，避免粉浆沉淀。
锅盖内的水蒸气要记得抹干，以免水珠滴在糕面上，糕面起皱褶，那就不好看了。当然，如果您用的是竹蒸笼，就不会有这方面的困扰。就这样一层一层处理，一直重复直到完成。倒入粉浆时没有时间约束，所以不要慌张。传统九层糕最后一层偏爱红色，而且颜色也喜欢更深一些，所以舅舅特别再加重一点，大约这色度就可以了。成品冷却后，颜色会更重一些。最后一层用中火蒸十分钟，舅舅故意调高火力，让大家看看会面对什么问题以及如何解决。看，这就是火太大，表面产生气泡，气泡破了，形成像月球表面粗糙样子。这怎么办呢？这时候您就不熄火，不盖锅盖，继续多蒸个四至五分钟，将膏体表面水汽蒸发掉。如果您用的是新鲜现挤椰奶，这还会蒸出椰奶中的油分。成品表面就会更有光泽，这样就比较不担心风吹后表面变硬。蒸熟后的九层糕必须待完全冷却后才能切件，但凡还有一点温度，切出来都会黏糊糊的，口感不行。看看吧，冷却后的糕面是不是依旧很光滑？嗯、传统的九层糕一般以粘米粉为主，舅舅今天特别加了点砂骨粉。口感上柔软，而且还带点 Q 韧。那如果您说不用砂骨粉行不行？那也可以，您只需要用等量的木薯粉替代也可以。只是口感上离传统口味就更远一些。加了西米后的九层糕，层次依旧分明。珍珠九层糕切件后，糕内小珠子颗颗晶莹剔透，很吸睛，很漂亮。嗯，舅舅也满意。是的，又是与大家说再见的时候了。希望大家喜欢舅舅的珍珠九层糕。谢谢大家，我们下一支视频再见。嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。舅舅今天要做什么呢？舅舅今天要来做个传统的斑斓九层糕。九层糕，香甜好吃呀。是的，大家一起来吧。首先，将两百二十克木薯粉倒入料理盆中。再加入七十克粘米粉，一百五十克细砂糖，这甜度适中，不建议再减糖量。四分之一小匙盐，接着是四百克的椰奶，加入一起拌匀。舅舅今天用的是包装椰奶，如果选用新鲜椰奶也可以，分量一样是四百克即可。木薯粉、薯淀粉类很容易拌匀，不会有结疙瘩的问题，大家不用担心。拌匀后的粉浆静置待用。锅里倒入适量的清水，二至三片的斑斓叶打个结后再加入，中火煮至沸腾，煮出斑斓香味。煮至沸腾的斑斓水倒出三百克。水很热，请小心处理，避免烫伤。接着，将煮至沸腾的斑斓水，趁热加入粉浆内，边加入边搅拌，直到水完全加完为止。这热水不能一口气倒进去吗？千万不要一口气倒进去，这会将粉浆烫熟，导致粉浆结团，这会造成其他粉浆受热不匀。这不是要将粉浆烫熟吗？不是，这只是将粉浆加温，让粉与水更好的混合，达到水与粉不分离的状态，让成品每一层都状态稳定。这也可以用冷水再炉火加温，只是比较难掌控。将拌匀后的粉浆过筛，取出四个小碗，个别勺入一大勺，约一百毫升的白色粉浆。搅拌器内加入四片斑斓叶，与适量的清水一起搅拌，再将搅拌后的斑斓汁去渣
，烧出两大匙，约三十毫升的斑斓汁，加入剩余的粉浆内，一起拌匀。因为视频效果要求，舅舅特别加了一点青苹果和食用色素。如果是自家享用，色素可以不加。舅舅这也只是淡淡的绿，颜色不会太重。色泽方面，大家还请自行调整。将完成后的青色粉浆倒出，再匀分五份，这共六百克。匀分后，每份一百二十克。将九层粉浆预先备好，方便后续操作。在六乘八寸的方模内抹上一层薄油，再放入热锅内，盖上锅盖，预热三分钟，这样就能很好的起防粘效果。在模具足够预热后，取出一份青色粉浆，先拌一拌，再轻轻倒入模具内。模具必须摆平，成品才会厚度一致。盖上锅盖，中火蒸三分钟，时间到开盖。如果高面有粗孔，这是温度太高的关系，无需太过担心，只要将火力稍微调低即可。接着，同样的做法，倒入一份白色粉浆，营养蒸三分钟。是的，因为火力调低，第二层蒸熟后，表面依旧有气孔，只是明显改善很多。倒入青色粉浆。再次稍微调低火力，继续蒸三分钟，时间到，膏体表面已经光滑，这说明温度正确了。这时候只要保持一样的火力，青色与白色粉浆交替，每层三分钟，一直重复至完成。因为温度对了，您会发现膏面越来越光滑，真的越来越好看了。舅舅好棒哦！嘟嘟过奖了。只要多做，谁都可以。最后一层是青色粉浆，蒸十分钟。时间到了，完成了，成品表面很光滑。哇，这也太漂亮了吧！嗯，效果令人满意。将成品取出降温，我们明天见。大家晚安。成品层层分明，很好看，而且只要轻轻沿着高边一按，成品就会离模。倒钩在板上，让膏体自行脱模。刀子抹上一层薄油。再依着个人喜欢切成小件，成品软硬适中，带点 Q 弹，不粘手，不油腻，层层分明，而且轻易就能剥下，很香，很好吃哦。是的。此食谱算是相当完整了，真的很美味。舅舅今天这食谱比较偏向古早味，是舅舅一家人比较喜欢与接受的口感。但是如果您比较喜欢时下偏更 Q 的做法，您只要将粘米粉的量递减，等量换成木薯粉，一直到您个人满意的 Q 弹度就可以了。明白，完全可以按照自己喜欢来。是的，我们开始早餐喽。大家要一起来吗？